sana asante sana mtazamaji wangu shabiki wa daula elimu kote pale ulipo ukiwa jijini dar es salaam tanzania mwanza tanzania kampala uganda pale bujumbura nchini burundi hapa jijini nairobi na kila mahali pote pale ambapo mawimbi ya ktn news yanapopenya basi hujambo na karibu jina langu ni franco tena ikiwa hii leo basi tunakuja kenya kenya alivyotaja pale mwana dada yule eh, freedom mwaka kwamba leo hii kipindi cha daula elimu kipo moja kwa moja kutoka hapa studio zetu manake mada ni nzito sana mada ambapo hivi leo nina jopo maalum jopo la walimu ambao tuko nao katika mda huu ambapo tuko naye mwalimu Jacqueline Mshingo atakuwa nasi hapa katika kipindi hiki kuchambua mambo mengi sana kuhusiana na mada kuhusiana na mimba za mapema wanafunzi wetu watahiniwa walipatikana wako na katika kasoro ya mimba basi ndio maana swala hili basi tunalivalianjuga hilo katika kipindi cha daula elimu Jacqueline Mshingo mwalimu kutoka antena karibu sana halafu vile vile tuko naye mwalimu wa fula wa wafula tutakuwa naye katika kuchambua hili na lile katika swala hili bila kumsahau Dan Bobea Hasiani ambaye ni mwalimu mtajika sana mwalimu ambaye amehusika katika masuala ya uandishi wa vitabu na kadhalika vitabu vya fasihi ya andishi hapa nchini Kenya tuko naye katika kipindi hiki hii leo basi tutakuwa tunazungumza kuhusiana na masuala haya karibu sana kwa moyo mkunjufu na kukaribisha ili uwe nasi moja kwa moja tuweni katika kipindi hiki na ili kuwa katika kitambulisho basi tujue kwamba wapo viongozi wengi ambao wamekuwa wakikerwa sana na swala hili la mimba za mapema kutoka kwa wasichana wetu e, tunapozingatia kwamba sasa hivi wiki ijayo basi majaliwa yake Mwenyezi Mungu e, watahiniwa kidato uh, darasa la nane KCPE watakuwa wanapokea matokeo yao ya mtihani huu ambao kwa sasa basi yatakuwa yanatoka mapema kidogo na ni itakuwa ni fahari kwa mzazi ama mlezi anapoona kwamba mtoto wake amefaulu vizuri anaelekea katika hatua nyingine ya elimu ya sekondari ndipo sababu basi hii leo watuta kipindi cha dawa elimu kitakuwa kimekamilika bila kugusia swala hili la jina mizi la mimba za mapema gavana wa eh, county bomet alizungumza leo kwa uchungu sana akisema kwamba angependa eh, swala hili lizingatiwe kwa uh, makali sana akisema kwamba wadau wote katika sekta ya elimu basi hawana budi ila kulivalia njuga swala hili ambapo mingambi za mapema zimekuwa ni kero kwa watu basi hebu tusikie alivyosema eh, gavana laboso it is alarming and as a country it, this is an area that maybe has not been openly talked about um, the issue of early pregnancies and children because they are children if you think of a 14 year old becoming getting a child what really do you do you have to say and remember it takes two to tango so as much as we want to talk about the girls we want to talk about the boys or the men or the old men we want to talk about them and tell them this is your child whenever you are going to take a, a, a advantage because that is what it is to molest a child can you imagine that child being your own child think of it that that person that la, la, young girl that you are going to molest that you are going to take advantage of could be somebody else will be doing the same to your own child na basi mtazamaji ni Joyce Laboso ambaye ni gavana wa county ya Bomet ambaye anaongea hapo kwa hamaki sana akisema kwamba e, wale ambao wanahusika katika kuwapachika mimba wasichana hawa basi si watu wadogo ni watu wazima tu na ni majibaba tu wale ambao bila aibu anachukua binti wa mwingine anasema kwamba eti e, mtoto ni ulia mzaa wa mwenzio ni mkubwa mwenzio sijui kwa nini wanafanya hivyo kuniposa basi jopo langu ningependa kuwatambulisha tena basi Jacqueline Mshingo e, tuko naye tuko naye mwalimu wa fula wa fula na vile vile tuko na Dan Bobea Hasiani ambao wako katika eh, mdahalo huu katikati kabisa ningependa kuanza nawe ndugu wa fula wa fula swala hili la wazee wameonyeshwa kidole cha lawama sasa wewe unalichukulia vipi wewe kwamba wazee bila aibu wanaendea watoto wadogo wala wanapatikana vipi ah asante sana frank ah uh, nikiangalia vizuri utagundua kwamba ni lawama tu ambayo inafanyika kwa sasa hivi nchini ni kwamba hamna mtu ambaye amekubali kuchukua ile jukumu ama wajibu kuweza kukubali kwamba pengine hapa taasisi hii imefeli au taasisi hii imefeli kilichoba tunachokiona sasa ni sarakasi ya kulaumiana kwamba pengine ni walimu ni wazee au ni watu wa sampli gani ukweli ni kwamba mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi wanatofanyika sasa si hazichangiwi na wazee wala hazichangiwi sana watu wanaozidi wanafunzi hawa umri mimba hizi zinachangiwa sana na wanafunzi wenzao Wana, wanafunzi wenzao ndio wanaoanzisha mtindo huu kwa maana wanafunzi hawa kwa kusema ukweli ni jambo ambalo tuzizungumzwa tuzizu kufunika funika wanafunzi hawa wameelewa masuala ya ngono wakiwa wangali wadogo 
ni kwamba wenyewe kwa wenyewe ni wanafunzi wenyewe kwa wenyewe ndio wanaoanzisha swala hili lakini pindi panapo mambo yanapoharibika lawama huendea kwa wengine kwa maana gani mtoto msana siku hizi amepewa uhuru kila wanafunzi hawa wamepewa uhuru wanafunza wamepewa uhuru wote wanaona kwa wasichana wafula Kuna... naomba nikukalize kidogo nikuulize nimuulize e, e, dada Jacqueline Mshingo wewe umekuwa ukitangusana na wanafunzi wasichana kwa wavulana kwa hivyo tuelezee kwamba madai yanayotoa e, mwalimu e, wafula wafula je wanafunzi siku hizi ukiangalia kwa mtazamo wako wanaka vipi kuhusiana na masuala haya ya ngono na kadhalika uh, shukran bwana Frank wanafunzi siku hizi wanajua mengi wanajua mengi kiasi cha kwamba wewe kama mwalimu wanakuona ni kama si kitu kwa sababu wanayojua wanayoyajua wewe huyajui kwa hivyo ikiwa kama mwalimu huwaelekezi wale watoto utayakuta ya kwamba yale wanayoyajua ndio yanayowaongoza kwa hivyo kutokana na hizo runinga teknolojia ambazo zimechangia pakubwa Unakuta mwanafunzi ameona mengi katika rununu yake pale nyumbani kabla hajafika shuleni. Uh, filamu wanazoziona katika runinga zetu si filamu nzuri. Ny nyingi ni zile ambazo uh, zinaonyesha uh, mambo ambayo haya wanafunzi hawastahili kuyaona. Kule kubusiana, kule ku uh, yani mambo aina aina pale. Kwa hivyo mm -hmm. mtoto anapofika shuleni tayari anajua kwamba aha ukimpenda msichana lazima umbusu ukimpenda msichana lazima ufanye jambo fulani kwa hivyo ashajifunza pale kutoka uh, nyumbani ya kwamba kuna mambo fulani ambayo anastahili kufanya a, 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 asante sana dada Dr. Mushingo basi ningependa nimrushie mpira e, ndugu yangu Dan Bobea Hasiani ukiwa katika studio nyingine kule e, Dan kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO Tunaambiwa kwamba e, wasichana walio balehe e, 16 milioni kila mwaka wanapata mimba ese. Kwa hivyo hizi ni takwimu ambazo zinatisha sana bwana. Naam, uh, takwimu zinatisha ukweli wa bwana Frank. Na <coughs> ukweli wa mambo ni kwamba katika kule kum, kumkweza mtoto na kumpa uhuru mwingi na kumpa haki basi sasa tumemdekeza tukawacha tukasahau kumfunza maadili. Sasa wazazi wako wapi? Watoto wangapi siku hizi wanalelewa na walezi wale nyumbani? Wazazi walienda kutafuta riziki. Sasa wakienda kutafuta riziki basi wanawaacha watoto mikononi labda mwa wale watunzi wale kina yaya. Basi tabia ambazo mtoto atakuwa nazo ni za yule yaya na anapoenda shuleni mwalimu akitaka kumwadhibu kuna wanafunzi wengi tu wanasema kwamba mimi sijawahi kuadhibiwa nyumbani itakuwaje wewe utaniadhibu. Analiona likiwa jambo la kushangaza. Na hata wewe ukimwadhibu mwalimu amefungua mikono anaambia kwamba kuna adabu fulani ukimpa mwanafunzi utashikwa wewe wazazi hata wengine wanaenda shuleni wanajitoma kwenye shule wanamtisha mwalimu kwamba watampeleka mahakamani na wengi kwa kweli wamepelekwa sasa mwalimu hana wajibu mzazi naye hapatikani sasa mimba zitapatikana tu aha mchango mzuri sana kwa hivyo nikirudi kwako e, ndugu wa fula wa fula basi Walimu inaonekana kwamba mmelegea sana ama tumelegea sana katika masuala ya kuwapa nidhamu wanafunzi kwa kwa madai kwamba e, siku hizi mtoto anajua haki zake sana ukimwadhibu mama baba anakuja na kukemea pale na kukaripia pale kwa hivyo walimu mmekuwa mkipitia hali kama hii katika siku za hivi karibuni uh, Frank ukweli ni kwamba mwalimu wa sasa si mwalimu aliyekuwa mwalimu wa sasa anaelekezwa kwamba funza baada kufunza kwenda nyumbani kulingana na maelezo ambayo tulipewa na wizara ya elimu jambo la kwanza lazima tufahamu kwamba ni hili mwalimu ni mzazi mwalimu ni kelelezo mwalimu ni mshauri mwalimu huyu huyu ni vile vile ni mwalimu anayefunza mwanafunzi huyu mwalimu huyu anakana mwanafunzi huyu kwa muda mrefu kuliko mwalimu kuliko mzazi wake nyumbani frank iwapo na kueleza ukweli jambo ambalo lazima ufahamu ni hili Leo hii katika Kenya hii ambayo tunaizungumzia kati ya wanaume mia, kati ya wanawake mia, tuna mzazi mmoja tu wanaobaki ni baba au mama kwa maana gani mzazi ni nini ukiangalia jukumu kwamba ukiangalia maelezo katika kamusi 
mzazi ni nani na, mz, na baba ni nani kwa hivyo wengi ambao tunao na umewenga watu nao na kila mama wenga watu nao ni mama tu na ni baba tu majukumu yao yamebakia ni kwenda kutafuta riziki kulipa karo basi yanayobakia ni mwalimu shuleni na mwalimu huyu huyu shuleni anaambiwa kwamba usifanye hili fanya hili usifanye hili Frank lazima ufahamu kwamba mwana, mwanafunzi anapoingia shuleni huwa chini ya mwalimu mwalimu huyu jukumu lake si kumfunza tu Kiswahili kumfunza tu hisabati kumfunza tu Kiingereza lazima mwanafunzi huyo vile vile mwalimu amfunze maadili na maadili hayo haya ambayo mwanafunzi anastahili kufunza mwalimu huyu mwanafunzi huyu ana uhuru wa kumwambia mwalimu usinifunze hili nifunze hili na jambo jingine uelewe ni kwamba zipo baadhi ya tabia ambazo mwanafunzi huyu kutoka nazo kwao akaja shuleni nazo na anapokutoka kule nazo kwao si eti kule kwao ameiga kwingine ameona kwa wazazi wake kwa baba yake ameona kwa mama yake na ndio maana mwanafunzi huyu anapofika shuleni anamuona mwalimu kama mtu tu na ndio maana juzi kwa mfano mimi napofunza kuna wanafunzi ambao mwanafunzi atakwambia mwalimu unaniambia kwamba nisiposoma kwa bidii sitafaulu ni leo hii mimi kwa kaunti yangu na shilingi milioni kumi. we mwalimu mwenyewe huna milioni kumi. katika kaunti yako mwanafunzi huyu utamfunza nini utamuelekezaje kwamba usiposoma kwa bidii hutafaulu maishani licha kwamba pingine anapoona kwamba wale ambao wamefaulu zaidi hawajasoma zaidi kwa mwanafunzi huyu mwalimu amepewa tu kwamba mfunze Kiingereza ajue kuzungumza Kiingereza lakini mwalimu hajapewa uhuru wa kumfanya awe mtu mwadilifu katika jamii. Aha. Asante kwa mchango wako. Kwa hivyo nakurushia mpira eh, dada Jacqueline Mshingo, mwalimu amezungumza vizuri sana kwamba eh, wanafunzi wa siku hizi hawawezi wakaelekezwa kikamilifu kwa sababu ya kujua haki zao na kadhalika. Na wakati huo huo swala ambalo linaibuka ni kwamba elimu ya masuala ya ngono ili mtoto ajue kwamba je, ninapojiingiza katika masuala haya ninajatarisha maisha yangu na kadhalika. Swala hili linazungumzwa kwa maandishi tulakini kwa vitendo hatusikii wazazi ama walimu wakizungumza na wanafunzi moja kwa moja ama mzazi yeye pia achukue jukumu pale nyumbani amwambie mtoto kwamba je ukianza masuala ya ngono katika umri huu utapata mimba Nakumbuka nilipokuwa msichana hivi sasa mimi ni mama Nilipokuwa msichana nilikuwa naelekezwa sana na mamangu Mamangu alikuwa mkali kiasi cha kwamba hata kumkaribia mwanamume singeweza nikimuona na mtoroka sa kwa sababu alikuwa akinieleza ya kwamba mwanangu utakapomkaribia mwanamume tu hivi utapachikwa mimba mimba kwa hivyo nilijua ya kwamba nitakapomkaribia mwanamume siku yoyote nitapachikwa yo mimba kwa hivyo nikimuona ndio huyo mwanamume yeye anikaribia na akimbia na toroka tatia hata kumkaribia kwa hivyo zamani tulikuwa tunaelekezwa sana. Hivi sasa pia si ati hatuwaelekezi watoto, tunawaelekeza. Mimi pale shuleni wasichana wangu pamoja na wavulana sikosi kuwaambia masuala ya ngono. Nawaeleza ya kwamba msichana um, mnini um, uh, msichana akifikia umri wa akiwa amebalea ama amevunja ungo lazima ajichunge kwa sababu atakapofanya ngono na yule mtoto wa kiume hata kama ni miaka 14 miaka kum... lazima atapachi kwa mimba na wawekea kila kitu paruanja si wafichi ha? na waambia ya kwamba mimba si ati ni kukaa ni yani ni kitu kigeni mimba inapatikana pam... ukiwa tu pamoja na huyu kijana hapo hata mkiamua kwenda msalani mwende mfanye tu hapo msalani ujue utapata mimba kwa hivyo wanafunzi wote na waelekeza na waambia watoto wa kiume msijaribu kwa karibia wasichana utakuwa baba mapema mtoto wa kike nawe utakapolala na mtoto wa kiume utakuwa mama mapema ukiwa bado mbichi mbichi kwa hivyo tafadhali epuka epuka asante sana usimkaribie huyu mtoto wa kiume msome tu na yeye darasani lakini zaidi ya hapo naam a a jiweke kando. Asante dada mshingo. Kwa hivyo e, ndugu bobaya ukimsikia madam anapozungumza anaongea kwa machungu sana kwa maana anaona kizazi ambacho kinaangamia tu tukiangalia hivi kwa sababu watakapokuwa kwamba sasa wote ni wazazi baadaye 
au watoto hatima yao haieleweki. Kwa hivyo wewe ni mwalimu ambaye unafurisha sana sana katika shule za wasichana, shule ya wasichana pale eh, Loreto. Hebu nielezee unavyotangusana na watoto uh, wanafunzi wako pale, je unaeleza maswala haya? Hususan wakati huu tuko katika likizo ndefu sana. Christmas ndio hiyo imefika wanafunzi wako kila mahali umejimwa ya kila mahali mtaani. Wewe mwenyewe unautoa ushauri gani kwa wanafunzi kwa ujumla? Mm. Naam, uh, kwanza nikiwa shuleni na ulivyosema ni kwamba sadfa ni kwamba uh, ni shule moja tu ambayo nimefunza ikiwa mseto. Lakini shule nyingi ambazo nimezifunza sasa kuanzia hapo ni shule za wasichana tu. Hata ikawa ni sadfa kweli lakini labda nikashangaa kwani natokea vipi. Niseme kwamba napokuwa shuleni na waelekeza sana. Na mimi ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili pamoja na uh, somo la dini ya Kikristo. Na. na katika kidato cha nne eh, somo la Kikristo hilo kuna katika mtaala ama katika silabasi kuna uh, masomo ama deleze katika masuala hayo ikiwa labda mwanafunzi ni mzuri katika mambo ya tarakilishi katika kandanda aenda akacheza kandanda akafanya mambo ya tarakilishi uh, kuna kutupia tupia macho kwenye vitabu ili kwamba tuseme kwamba watasoma vitabu tena mwakani wakifungua shule hilo halitawezekana wasome hivyo vitabu vite ule ambavyo watatainiwa miaka michache ijayo kwa hivyo ni suala zima hili la la kuhakikisha kwamba mtoto msichana huyu hasa ana maadili lakini tunapomuadilisha mtoto msichana pia tusimsaa mtoto mvulana manake mvulana alisahaulika katika nyanja zote tukamkweza sana msichana tukamsaa mvulana kwa hivyo mvulana pia tumfunze maadili tujue kwamba asije tu akaona kwa sababu labda adhabu kwake haitakuwa kubwa atekeleze vitendo hivi ajue ni lini atajihusisha katika mambo hayo hasa wakati wa ndoa e, aelezo kwamba kuna changamoto nyingi labda hata yeye wakati mwingine atalazimika labda kuacha shule na, na kutunza familia akiwa akiwa mchanga yeye ni mtoto alazimike kumtunza tena mtoto mwingine kwa hivyo ni vizuri tuelekeze na nasema kwamba jukumu la kumtunza mtoto na kumfunza tabia na maadili ni jukumu la mzazi nyumbani wewe mwalimu kiletoa mtoto ambaye ameharibika bwana inakuwa vigumu manake samaki mkunja angali mbichi bwana naam ndugu eh, ndugu wa fulani ningependa uchukue hapapo hapa alipo alipokupokeza kijiti ndugu eh, Dan Bobea uh, mtoto mvulana pia amegusia kwamba mtoto mvulana lazima azungumziwe kabisa kwa makini manake yeye ndiye mhusika mkuu yeye ndiye anakwenda pale na kutongoza yule wanayesoma naye darasa la sita darasa la saba pale kwa hivyo huyu mvulana pia aambiwe nini hasa anapokuwa anatazama kipindi cha dawa sasa hivi uh, kwanza Frank lazima tufahamu kwamba kiini hasa kinachomfaa kinacholeta hawa watoto wawili pamoja kando kwamba ni elimu watoto hawa pamoja mvulana na msichana wote pamoja wanadawa wanaogelea wana, wana katika bahari sawa kwamba lazima mtoto mvulana aweze kufahamu na tayari shaanza kufahamisha wavulana watu wavulana kwamba ili uweze kufaulu katika maisha ili uwe mwanaume thabiti si lazima si lazima ujihusisha katika masuala ya kutongozana Mwanaume kamili itajulikana wewe ni nani katika jamii. Sa Frank tatizo mbali lilopo ni kwamba sisi walimu ndizi tumeachia jukumu hilo peke yetu. Lakini wazazi nyumbani hawana nafasi ya kuweza kueleza wanafunzi hawa ama watoto hawa kwao kwamba mwanangu nataka ukiwa mkubwa uwe mtu sampuli hii. Ukiwa darasani uulize leo hii kwamba wewe fulani naomba kila mwanafunzi anipe yule ambaye ni kelelezo yako, kelelezo chao, kelelezo wake. 
kizungu anasema kama ni role model utagundua kwamba asilimia tisini na tisa hawatataka wazazi wao labda wengine wanasema fulani 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 lakini nadra sana kupata mwanafunzi kama nilezo changu ni baba yangu au mama yangu kwa mtoto mvulana anapokada rasani jamii yenyewe kwanza jamii jami inamuonaje inamuona kama mtu hatari kisha mtoto msichana naye amepewa nafasi ya kuweza kubembelezwa leo hii mtoto msichana anasema mama nataka simu anapewa lakini mvulana anapomba simu hapewi hiyo simu mama naomba pesa fulani za kutumia hivi anapewa lakini mtoto mvulana anapomba hapewi sasa pale limefanya kwamba mtoto msichana sasa yeye ajabu ni kwamba Frank kama kuna habari kwamba leo hii si mtoto mvulana anayetongoza ni mtoto msichana anayetongoza kama huna habari ha? leo hii ni mtoto msichana anayetongoza kwa mfano gani mtoto msichana anakuja nyumba shuleni na hela nyingi zaidi kuliko mtoto mvulana kwa kama na mtoto mvulana labda anaelewa hesabu na haelewi sayansi kwa hivyo mtoto msichana anamnunulia mtoto mvulana zawadi ili amfunze hapo ndio kisa huanzia Aha, kwa hivyo basi ningependa achangie huyu dada mshingo kwamba unapoangalia wale wasichana wako pale shuleni wapo wale ambao wana macho ambayo ukiangalia ni macho ambayo yanaleta yanatoa ya, ya hisia kwamba yuko radhi kuzungumza na vulana na ku, katika kuangalia yeye kisikolojia ni mtoto ambaye ni wa kike ambaye anapaswa kuzungumziwa ili asiwe anajileta karibu sana na vulana. Ah wasichana wapo wale ambao wanakuwa na changamoto hizo na mara nyingi unakuta a uh, shinikizo la rika linachangia msichana anapofikia ule umri uh, amekuwa msichana tayari unakuta mwili wake unasisimka damu ndio hiyo inachemka kila kikaa kimona fulani anamtamani anakusogelea kama mwalimu anakuuliza mwalimu jamani na hisi hivi nifanye nini wewe kama mwalimu wewe ndio mwelekezi lazima uzungumze na yule msichana umweleze ya kwamba Uh, huu ni, ni wakati ambao tu utapita. Uh, ni muda tu na uh, utakapo muda huu utakapopita utakuwa sawa. Kwa hivyo usimrukie yule mwana yule kijana wala usim usipapatike. Uh, Kila ukimwona wataka ah mzungumze na yeye, umwambie mawili matatu, mara mwanze ku uh, nini kushirikiana mambo ambayo hayastahili. Kwa hivyo utakapomweleza yule msichana ya kwamba wakati wako haujafika na wakati ukifika utakuwa umemaliza kidato cha nne labda mtakutana wakati we, mkiwa chuo kikuu ama labda ushaanza kazi kwa hivyo kila wakati unamweleza yule msichana kwamba muda haujafika kijana akikunyemelea akikuomba akitaka mwambie jamani mimi muda wangu haujafika na ukifika nita nitakwambia kwa hivyo Uh, katika katika hali hiyo utakuta ya kwamba msichana atakuwa anajiepusha na mambo mengi ya wale vijana mm -hmm. kwa sababu vijana wana yao yale wanayotaka kila wakati na msichana pia ana yake yale ambayo anataka kutoka kwa yule kijana lakini unakuta shinikizo la rika linachangia pakubwa lakini unapomzungumzia msichana mara kwa mara ukimwelekeza na kumkanya na kumpiga jicho kila wakati nikiwa pale shuleni mimi basi hata wakiniona wanajua kabisa ha mwalimu ndio huyu ashaniona. Kwa hivyo kila wakati wanatahadhari. Wanajua kwamba nikipatikana hapa lazima nita uh, mwalimu mkuu atanizungumzia. Kwa hivyo uh, mimi kama mwalimu kila wakati macho yangu ya wazi. Hasa kwa wasichana. Wavulana hawathiriki hawasi, sana kwa sababu wao hata kimpachika uh, yule msichana mimba yeye ataendelea na masomo lakini mtoto wa kike ataadhirika kiasi cha kwamba itabidi labda a, nini a, atoke aende jifungue kisha arudi aendele na masomo unaona hmm. sasa mambo kama hayo itakuwa ni tatizo kubwa asante hmm. sana mwalimu Jacqueline Mshingo kwa uhusia huo mzuri sana kwa binti zetu e, mabinti mwambie kwamba ukiombwa usikubali kwa sababu hapo ndio mwanzo wa mambo kuharibikia maisha ni mwako kwamba wewe unapokuwa unaitika na e, unapoombwa basi na mshingo ashatoa tahadhari kwamba utaishia ungalijua mtu ni mjukuu ile baadaye e, ni wageni wangu ambao tuko nao katika kuchambua swala hili Jacqueline Mshingo wa Flora Fula Dan Bobe Hasiani mtazamaji tuko hapa katika kipindi hiki cha dalalimo hii leo tunapokuja moja kwa moja Kenya Kenya kutoka hapa katika studio zetu za Kate and News katika barabara ya kuelekea Mombasa tunachukua pumziko fupi tukirudi basi tutakuwa tunazungumza zaidi na tutakuwa tuna hoji kwamba je wadau wale wanaohusika kwa mfano wale viongozi wa dini watakuwa wanaohusika vipi katika swala hili usinde bali jina langu ni Franco Tieno